7 grama suvog kvasca, razmutit ću 230 ml mlake vode. Sada ću sjediniti suve sastojke. Učinju sipam 230 g raženog integralnog brašna. Dodat ću 60 g mlevenog semena lana. Dodat ću 50 g semena suncokreta, 50 g semena bundeve, 50 g susama i 30 g čija semena. Dodat ću soli, pola kašičice. Pa ću sve suve sastojke promešati. Dodajem razmućeni kvasac. Pa ću sve to sjediniti i umesiti. Dodat ću još malo mlake vode, jer svako brašno različito upija vodu. Prekriću činiju sa folijom. I ostavit ću na toplom da narasta 60 minuta. I nakon sat vremena stajanja, evo kako izgleda naše testo. Sad ću skinuti foliju i malo ću ga samo premesiti. Za pripremu ovo hleba koristim tegle sa širim otvorom da možemo lakše da izvučemo hleb napolje. I sada ću skinuti ove zaštitne gumice. Tegli ću premazati sa uljem, dno i ovako sa strane. Stavljam testo u tegle i ovako malo pritisnete da izađe vazduh i tegle ću puniti do pola. Tegle sam napunila do pola i sljedeće što radim, obrisat ću testo koje je ostalo sa strane. Lepo sve da se očisti, da može lepo da se zatvori. Površinu testa premazat ću sa uljem. I ostavit ću sad ovako testo. Na toplom da odstoji 20 minuta, a umeđu vremenu uključit ću rernu na 200 stepeni da se zagreje. I evo nakon 20 minuta stajanja, otklopit ću tegle i stavit ću vatrostalnu činiju i nosim u prethodnu zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče 45 minuta. I evo nakon 45 minuta hleb je pečen. Sada ću na poklopac staviti zaptivne gume koje sam sterilisala 10 minuta u ključanoj vodi i sve radimo ovo dok je vruće. Zatvaram tegle i sve radimo dok je vrelo. Tegla okrećem na drugu stranu i ostavit ću ovako da se ohlade. I kada se tegle ohlade, nosite na tamno mesto do upotrebe. Ovako pripremljen hleb može da traje godinu dana i duže. I sad ću otvoriti jednu teglu da vidimo kako je ispao naš hleb. I evo istakla sam naš hleb, pogledajte kako je fantastičan, odličan je, izuzetno je zdrav i ukusan. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijetno! 
Kupila sam 3 litre kravljeg mleka od farmera na selu, a vi ako ne možete nađete kravlje mleko od farmera da kupite, možete koristiti i kupovno mleko sa većim procentom masti. Sipaću mleko u jednu dublju šerpu. Koristim šerpu u kojoj se mleko neće zalepiti za dno prilikom kuvanja. Šerpu sa mlekom stavljam na šporet, uključujem ringlu i sačekat ću da mleko proključa. I evo mleko je proključalo i sada ću dodati 75 ml domaćeg jabukovog sirćeta. I odmah ćemo promešati. Vidite kako se već zvrušnjava i pravi se sir. Na 3 litre mleka stavit ću jednu supenu kašiku soli i sve ću isto to promešati i nastaviti da kuvam ovako desetak minuta. Dok se mleko kuva, ovde sam pripremila gde ćemo procediti naš sir, jednu dublju šerpu, cedinku i duplu gazu veličine 1 metar. I nakon 10 minuta kuvanja sklonit ću mleko sa šporeta. I sada ćemo procediti. I sada ćemo uviti sir u gazu. I ovako ostaviti i pritisnuti i sačekati da se još malo procedi. Zatim ću cedinku sa sirom prebaciti u drugu šerpu, a surutku nemojte bacati, nju popite. I pritisnut ću sir sa balonom od 5 litara vode, da se sir bolje ocedi. I ovako ću ostaviti da odstoji sir nekoliko sati. I nakon 4 sata stajanja sklonit ćemo flašu, I sada ćemo vidjeti kako izgleda naš sir. I evo izvadit ću ga iz gaze. I dragi prijatelji, greškom nije snimljena scena kada sečemo sir, ali evo ja ću sada iseći pa da vidite kako on izgleda. Pogledajte kako je odličan, fantastičan. Vidjeli ste kako se veoma lako i brzo priprema, a vi znate šta jedete. Bez dodatnih aditiva i dodatne hemije. I pokazat ću vam sada kako da čuvate sir. Uzmete ovako i seče na kriške i stavite u teglu. Sada mi treba surutka i nju ću zasoliti. Stavit ću dve kašičice soli, pa ću to promešati. I sada ću surutku sipati u teglu. Ovako do vrha. I sada ću zatvoriti teglu i čuvate teglu u frižideru i uživate u ovom fantastičnom siru. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, Prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Kupila sam domaći beli luk od farmera na selu. Za ovaj recept ne kupujte beli luk koji je kupljen u prodavnici, jer je tretiran raznim hemikalijama. Razlika između organskog domaćeg belog luka i kupovnog je očigledna. Ovaj beli luk je proklijao, ovaj neće nikad proklijati. Ovaj ima koren, ovaj nema. Prvo što ću raditi, očistit ću koren... i oljuštiti prvi sloj ljuske. Evo ovako. I tako ću odraditi sav beli luk.
ovako očišćen beli luk stavit ću u činiju sa vodom da se malo opere. I ovako malo ga samo provucite kroz vodu. I zatim ću izvaditi beli luk iz vode. Sada ću iseći jedan limun na kolotove koji sam prethodno dobro oprala u soda bikarboni. Isekla sam limun i sad mi treba jedna čista i oprana tegla u kojoj ću stavljati sastojke. Stavit ću beli luk u teglu. Tegla je zapremine 7 dl. Zatim ću staviti dva lista lobora. Zatim ću dodati sečeni limun. Dodajem beli luk. Zatim će mi trebati 200 ml domaćeg jabukovog sirćeta i med. Veoma je važno za ovaj recept da imate domaće jabukovo sirće i prirodni domaći med. I kako da znate da je pravi domaći med, sad ću vam pokazati. Pogledajte, moj je stajao u ostavi za hranu par meseci i kristalizovao se do poslanje kapi. Samo se pravi med ovako kristališe. I dodat ću dve kašike meda u 200 ml jabukovog sirćeta. Pa ću sve ovo promešati. Za sve drage prijatelji koji me gledaju iz Srbije, ovaj med sam kupila u manastiru Velika Remeta na Fruškoj gori. I sada ću ovo sipati u tegu. Ako vam zafali ovako kao meni, dodajte još malo jabukovog sirćeta. Zatvorit ću teglu i čuvat ću je na tamnom i hladnom mestu 15 dana. Nakon 15 dana, beli luk možete jesti ili koristiti kao začin za pripremu raznih jela, a tečnost možete da pijete jednu kašiku supenu dnevno. Ako vam je jako, uzmite i rastvorite u čašu mlake vode i popite svako jutro na prazan stomak. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!